আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি চ্যানেল টি1 সংবাদ সংবাদের শুরুতে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে চীন বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে জানিয়েছেন माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 17 জুলাই প্রকাশ করা হবে এইচএসসি ও সম্মানের ফলাফল পরমাণু চুক্তি রক্ষায় আলোচনার শর্তে একমত প্রকাশ করেছে ইরান ও ফ্রান্স এবং গ্রুপ পর্বের খেলা শেষে মঙ্গলবার থেকে শুরু সেমিফাইনালের লড়াই ভারতের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড আর স্বাগতিক ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া শীর্ষ সংবাদের পর এবার জানিয়ে দেব বিস্তারিত চীন সরকার রোহিঙ্গা সমস্যা উপলব্ধি করে এর সমাধানে বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে বলে জানিয়েছেন माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীন সফর নিয়ে 8 জুলাই সোমবার বিকেলে গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি মার্কিন কংগ্রেসে উত্থাপিত রাখাইন রাজ্য বাংলাদেশের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেন এছাড়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে গ্যাসের দাম সমন্বয় করা হয়েছে জানিয়ে সরকার প্রধান বলেন দাম বাড়ানোর পর বছরে 10000 কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হবে সরকারকে আর দেশের উন্নতির জন্য এটা মেনে নিতেই হবে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন চীন সরকার মিয়ানমারের সঙ্গে থাকলেও রোহিঙ্গা রাজে বাংলাদেশের বিরাট সমস্যা এটা তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে আমদানি এয়ারলাইনের জন্য খরচ যথেষ্ট বেশি পড়ে এতে কোনো সন্দেহ নেই দাম যতটুকু বাড়ানো হয়েছে এটা যদি না বাড়ানো হয় তাহলে আপনাদের কাছে দুটো পথ আছে হয় আমাদের জিডিপি গ্রোথ যাতে না বাড়ে সেজন্য আমরা এলএনজি আমদানি কমিয়ে দিয়ে আমরা এনার্জি ক্ষেত্রে আমরা সংকুচিত করে ফেলব অর্থনৈতিক উন্নতি হবে না আর যদি সত্যি অর্থনৈতিক উন্নতি চান তে এটা তো মেনে নিতেই হবে 61.12 টাকায় এলএনজি কিনে 9.80 টাকায় দিচ্ছি তাহলে আন্দোলন জয়েন্ট করেছে তখন আমি এটা কাজ করি যে দামে কিনবো সেই দামে বেচবো পরকিয়া করার অপরাধে সাজা সংক্রান্ত দণ্ডবিধির 497 ধারা কেন অবৈধ এবং অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট 8 জুলাই সোমবার বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ ও বিচারপতি ইকবাল কবিরের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন বিবাদীদের আগামী 3 সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার অনিক আর হক এবং অ্যাডভোকেট ইসরাত জাহান এবং অ্যাডভোকেট ইসরাত হাসান রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল কাজী জিনাত হক এর আগে গত 11 ফেব্রুয়ারি অ্যাডভোকেট ইসরাত হাসান এই রিটটি করেন উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট এইচএসসি ও সম্মানের পরীক্ষার ফল আগামী 17 জুলাই প্রকাশিত হবে ওই দিন সকাল 10 টায় প্রধানমন্ত্রীর হাতে ফলাফলের সারসংক্ষেপ তুলে দেওয়ার মাধ্যমে ফল প্রকাশের প্রক্রিয়া শুরু হবে বেলা 2 টায় আনুষ্ঠানিক ভাবে সব কলেজ মাদ্রাসা এসএমএস ও অনলাইনে ফল জানা যাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে তথ্য জানা গেছে এইচএসসি ও সম্মানের পরীক্ষা শুরু হয় গত 1 এপ্রিল আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড মিলিয়ে মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন 1351505 জন এর মধ্যে আটটি সাধারণ বোর্ডের অধীনে শুধু এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন 1138747 জন পরমাণু চুক্তি রক্ষায় আলোচনার শর্তে একমত হয়েছে ইরান ও ফ্রান্স এর ফলে পরমাণু সংকট ইস্যুতে ইরানের সঙ্গে বিশ্ব শক্তিগুলোর আলোচনার পথ সুগম হলো শনিবার রাতে ইরানি প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর মধ্যে ফোন আলাপ হয় এই সময় পরমাণু চুক্তির নানা বিষয়ে আলোচনা করেন তারা পরে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয় আগামী 15 জুলাইয়ের মধ্যে নতুন করে আলোচনার শর্তের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানানো হবে এদিকে পরমাণু চুক্তি রক্ষার বিষয় ইউরোপকে ইরানের বেঁধে দেয়া দুই মাসের সময়সীমা শেষ হয়েছে শনিবার এর মধ্যে রবিবার থেকে পাঁচ মাত্রা ইউরোনিয়াম সমৃদ্ধ শুরুর বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছে তেহরান শেষ হলো বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের খেলা অপেক্ষা এখন সেমিফাইনালের মহারণের সেখানে 9 জুলাই ম্যানচেস্টার এই টেবিলের শীর্ষে থাকা ভারত মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ডের আর 11 জুলাই এজ বাস্টনে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে স্বাগতিক ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লড়বে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া দুটো ম্যাচই হবে বিকেল 3:30 টা থেকে শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে 10 রানে হেরে টেবিলের শীর্ষ স্থানে উঠতে পারেনি পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া প্রোটিয়াদের হারাতে পারলেই সেমিতে পেতো অপেক্ষাকৃত সহজ 
বিপক্ষে কিউইদের ভারতের চেয়ে রান রেটে এগিয়ে থেকেও 14 পয়েন্ট নিয়ে দুয়ে আছে অজিরা বিশ্বকাপ এলেই নিজেদের ফিরে পায় অস্ট্রেলিয়া তাদের হারানো দলই নাকি বিশ্বকাপ জেতে সে ক্ষেত্রে এবার সুযোগ থাকছে স্বাগতিক ইংল্যান্ডের 11 জুলাই দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অজিদের মুখোমুখি হবে ইংলিশরা দর্শক চ্যানেল টি1 সংবাদ শেষ করার আগে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার रोहिंग्या समस्या समाधान चीन बांगलेशर पशे थकान माननीय प्रधानमंत्री शेख हास सतर जुलई प्रकाश कराच एस सीओ सममान फलाफल परमाणु चुक्ति रक्षा आलोचनार शर्ते एकमत प्रकाश कर इरान और फ्रांस এবং গ্রুপ পর্বের খেলা শেষে মঙ্গলবার থেকে শুরু সেমিফাইনালের লড়াই ভারতের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড আর স্বাগতিক ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া চ্যানেলটি ওয়ান সংবাদ এ পর্যন্তই এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে